ือพระธรรมินัยเนี่ยมันไม่ได้แล้วพระธรรมินัยคือพระไตรปิฎกเนี่ยถือว่าเป็นพระบาลีพุทธวจนะที่ออกมาจากโอดของพระพุทธเจ้ามีฐานะเป็นปฏิเวทสัตธรรมจากหาไทยของพระองค์แล้วมีความเป็นปฏิเวทอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนพระองค์เปล่งออกมาจากพระโอษฐ์เข้าหูคนอื่นเนี่ยมันเป็นปริยัตในหูคนนั้นเมื่อคนนั้นนําไปปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติสัตธรรมพอท่านบรรลุเนี่ยต้องลงกับที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเจนสมุทรเราท่านบอกว่าท่านได้สมาธินี่ท่านจะต้องสงบจากกามฉานได้ถ้าท่านบอกว่าท่านได้สมาธิแล้วได้ฌานแล้วแต่ยังโลภอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่หรอกเพราะต้องเคารพพระสัทธรรมหลักการสาคัญของชาวพุทธเราก็คือว่าเมื่อรำลึกถึงพระพุทธศาสนาต้องเคารพต่อพระสัทธรรมสัทธรรมโมกรุกาตโบสรังบุทานศาสนาเวลาการสาคัญว่าเป็นหน้าที่ละถือล่วงล้ำกั้มเกินเข้ามาในเรื่องตัวพระสัทธรรมคือเข้าไปทำพระธรรมวินัยให้วิปริตส่วนนี้ท่านวิปริตจะประทำวินัยที่เป็นเรื่องสูตรตัวของท่านโดยไม่ได้เกี่ยวอะไรนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมันกั้มเกินตรงนี้กั้มเกินเข้ามาที่ทำพระธรรมวินัยวิปริตเอาหนังสือสารนะส่งหนังสืออะไรมาอ่านก็ได้คำสอนของอะไรนะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คณะอสรศาสตร์พิมพ์เผยแพร่เป็นหมื่นหมื่นเป็นลูกเล่นนะโพธิรักเขียนแล้วก็ลูกศิษย์คนหนึ่งทึ่จบจากฝรั่งเศสนี่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งแปลจากฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยอ้างเป็นนักบาทใหญ่พิมพ์เผยแพร่จุฬาก็ใช้งบมานแผ่นดินพิมพ์เผยแพร่ไปเยอะเลยแต่เล่มเล็กๆนะฮะแต่ว่าพิมพ์พิมพ์หลายข่าวด้วยกันหนังสือเล่มนี้แพร่หลายมากทำไมนั้นพอไปอ่านเข้ามันก็โอไปกันใหญ่เลยคือต้องเข้าใจว่าการทําลายศาสนาจักรในลักษณะนี้นะธรรมจักรกับศาสนาจักรหรือธรรมจักรในลักษณะนี้มันไม่เคยเกิดในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาจะปล่อยให้เกิดในยุคสมัยเรามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้เราแก้ปัญหาเรื่องของพระธรรมวินัยเรื่องคนมาจ้วงจาบต่อพระธรรมวินัยเท่านั้นเลยเป็นเป็นพันธกิจนะฮะนอกจากเป็นภารกิจแต่ถือเป็นพันธกิจที่คณะสงฆ์ต้องทําไม่ทําไม่ได้กําหนดไว้เลยในในพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นพันธกิจอย่างหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบต่อพระสัทธรรมหรือใครจะมากล่าวจ้วงจาบปิดเบือนใส่คล้ายพระสัทธรรมนี่ไม่ได้ตอนก็พอคณะสงฆ์ประกาศเนี่ยประกาศไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสมัยนั้นก็พลโทวิโรธเปาอินตอนนั้นท่านรู้สึกจะเป็นเป็นพลโทนะฮะเป็นเป็นอยู่นครบาลเป็นพลโทก็ก็อยู่นครบาลก็แต่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ไปดําเนินการก็ขอร้องพูดกันดีๆที่จริงในขณะที่เรากําลังดําเนินงานเนี่ยกำลังศึกษาเอกสารเราก็ส่งคนไปนะฮะส่งคนไปให้พูดจากับโพธิรักว่าให้กลับเนื้อกับตัวให้เลิกเธออย่าทําอย่างนี้เลยมันมันเกิดความเสื่อมเสียแก่พระศาสนาเนี่ยคุณชัยพักคุณชัยพักศิริวัตรกับคุณจรวยมุพงเนี่ยฮะเป็นเป็นคนไปกลอมกันหลายครั้งเขาไม่ยอมเลยอ่ะเขาไม่ยอมขยับเลยก็ถือเขาถูกอยู่คนเดียวตันเองมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากเลยแล้วก็แปลกที่ว่ามีคนเกิดขึ้นมาสนับสนุนร่วมยุคยุคสมัยเดียวกันก็คือจำลองก็ก็เป็นประการที่แข็งแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบางแข่งเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังเลยสนับสนุนในการเผยแพร่เอกสารเขาคือถ้าเราสังเกตช่วงนั้นมันเป็นนิมิตหมายให้เห็นว่าชาวพุทธเรานี่ไม่รู้เรื่องศาสนาหนังสือพิมพ์เกือบทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเข้าข้างฝ่ายโพธิรักหมดขณะหนังสือสยามรัฐเนี่ยคนที่เขียนการ์ตูนสยามรัฐเนี่ยเขียนคณะสงฆ์เป็นเป็นแกะเป็นแกะดำที่รุมสกรรมแกะขาวเอาโพธิรักเป็นแกะขาวอยู่ในฝูงแกะดำเขียนออกมาขนาดนั้นเล่นแรงมากแล้วก็มีโทรทัศน์ช่องเจ็ดอยู่ช่องหนึ่งแล้วก็มีหนังสือพิมพ์บางคอลัมน์นะฮะบางคอลัมน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณชายคือริศเนี่ยคุณชายคือริศคุณประสบที่รู้เรื่องศาสนาเนี่ยวันนี้ก็ออกปกป้องก็รู้เรื่องแต่ส่วนใหญ่คนจะ
ซึ่งถือว่าเป็นเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่ที่สังคมพูดต้องคิดนะฮะว่าเวลาเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นแก่ศาสนาเนี่ยทั้งคมพูดอ่อนแอมากทั้งคมพูดวินิจฉัยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าขาดข้อมูลในการวินิจฉัยตัดสินชี้ผิดชี้ถูกออกไปแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงจะลองนึกดูว่าเหตุการณ์ของของโพธิรักษ์เนี่ยมันเกิดตั้งแต่หนึ่งแปดแล้วก็มาที่จริงไม่ใช่ยุติหรอกคือหมายความคณะสงฆ์ใช้มาตรการเท่าที่เท่าที่ทําได้เมื่อสามสองถ้าเวลาตั้งนานเนี่ยนะแล้วก็เมื่อทําไปได้แล้วเนี่ยที่จริงคนวิโรธเขาดําเนินการจนเขาเปลี่ยนเป็นนายรักรักผมทุกคนเป็นนายหมดแล้วลงหนังสืออะไรละ่ะบัตรประชาชนเนี่ยเป็นนายรักรักผมแล้วก็ในทะเบียนบ้านก็เป็นนายรักรักผมลูกน้องทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นนายหมดเลยเขาก็เหงาไปนะที่จริงก็จากนั้นมาก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่จากสามสองเรื่อยๆมาเราจะเห็นว่าในช่วงนั้นรัฐบาลมันอยู่ในยุคของชาติชายอยู่ในยุคของชาติชายแล้วก็มาเรื่อยมาจนก็เรียกว่าพอจำลองเริ่มได้เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยเขาก็โดดเด่นขึ้นคือถ้าเรามองเราจะเห็นว่าไปผูกโยงอยู่กับจำลองตลอดจำลองเป็นผู้ว่ากทมสองสมัยนะฮะก็นึกดูว่าประมาณทักเท่าไหร่แปดเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดหรือเจ็ดหรือหกปีตรงนี้หกปีกว่าๆสองสมัยสมัยที่สองนี่เขาก็เป็นไม่พบก็ลาออกไปก่อนบทบาทของโพธิรักเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาข้าราชการที่แถวเนี้ยแถวคลองสามวาอะไรก็อยู่อยู่ตรงนั้นแหละชื่ออะไรอะวิทยากรนี่มาจากสันติสุขเพราะนั้นเราจะเห็นบ้านในวงแวดวงกทมนี่เขาจะเคลื่อนไหวมากเคลื่อนไหวได้มากเพราะว่าจำลองเป็นแบ็กอยู่เบื้องหลังแล้วก็เข้าไปจนถึงลูกน้องนี่ก็เข้าไปเป็นลิขงลิขาอะไรต่อะไรเสร็จแล้วเขาก็ออกมาตั้งพรรคพลังธรรมตั้งพรรคพลังธรรมก็ส่งบุคคลเข้าเลือกตั้งเราจะเห็นว่าได้เคยเป็นรัฐบาลนะฮะได้เคยเป็นรัฐมนตรีได้เคยเป็นอะไรกันมามากพอสมควรแล้วก็ต่อกันมาจนมาถึงในยุคเนี้ยยุคพักพลังอายุยุคเนี้ยยักยุคไทยรัฐไทยเนี่ยเราต้องมองว่าไทยรัฐไทยเองเนี่ยมันก็ต่อท่อมาจากพลังธรรมพลังธรรมก็ต่อท่อมาจากสันติอโศกสันติอโศกเนี่ยเป็นผู้ตั้งพักพลังธรรมคนที่คิดชื่อเนี่ยก็คือจำลองกับโพธิรัตน์ทำไมเรียกว่าชื่อว่าพักพลังธรรมเขาประกาศรอยเฮกเซียนห้องเต้เนี่ยส่งมาแล้วเขาต้องลงมือทางการเมืองดำเนินการในการเมืองสั่งแล้วเฮกเซียนสั่งแล้วพักพลังธรรมดำเนินการตามตามแนวคิดของของโพธิรัตน์เราเราเห็นว่าเวลาเนี้ยมันลูกน้องโพธิรัตน์ก็ยังอยู่เยอะนะในในคณะรัฐบาลเองในคณะรัฐบาลเองแล้วก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่เนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวของสันติสุขเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ทักษิณหนึ่งนะเราเห็นว่าแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมากนะฮะกลายเป็นแตกแตกเป็นเป็นฝ่ายเป็นกลุ่มรับผิดชอบเป็นองค์กรจัดตั้งที่มีประสิทธิภาพมากแล้วก็เวลานี้ก็ลุกคืบคืบคลานเข้าไปสู่ส่วนยอดของสังคมโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับสังคมนี่นะครับมักจะไปเชื่อมโยงกับอะไรทกศอะไรแถวนี้นะฮะคือมาเอาไปตักกับส่วนยอดสร้างคุณูปาการสร้างคุณูปาการในแก่สังคมทำตามให้เห็นว่าเขาเขามีบทบาทเคลื่อนไหวได้มากแต่แต่เขาก็ไม่ได้ถามว่าเงินมาจากไหนซึ่งซึ่งปัญหาเรื่องเงินเนี่ยที่จริงก็เป็นปัญหาที่รับรู้กันมานานแต่หลักฐานมันไม่เด่นชัดแต่ก็พูดไม่ได้เราก็เห็นว่าเวลาเนี้มันพอเกิดกรณีที่คุณจำลองซึ่งประธานศูนย์คุณธรรมแล้วก็นึกไม่ออกอะว่าระบบราชการอะเป็นองค์กรหมาชนซึ่งน่าจะสรรสรรหาผู้ประธานองค์กรแต่พระราชบัญญัตินี่แปลกจริงมันออกมาต้องสี่สองนะสมัยรัฐบาลชวน
ก็ไม่มีพระราชกฤษฎีกาต่อแล้วก็องค์กรก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ปรากฏว่ามีพระราชกฤษฎีกาเกิดขึ้นมากำหนดให้เป็นองค์กรหมหาชนขึ้นมาแต่เมื่อก่อนพูดว่าตัวผู้อำนวยการเนี่ยอายุต้อง65ไม่เกิน65แต่ปรากฏว่าจำลองเนี่ยแกปีกุลนะจำลอง70จำลองเกิดพศ78เพราะฉะนั้นเลยก็ยืดไปถึง70 70ไม่ต่ำกว่า70แล้วก็สามารถจะเป็นต่อได้แต่มีข้อแม้ว่าไม่เชื่อมต่อกันไปเลยคือหมายความเว้นวรรคแล้วก็สามารถจะเป็นได้ตอนนี้จำลองก็เป็นประธานศูนย์คุณธรรมก็ทำให้คนตอนนี้เข้ามามีบทบาทที่จะจัดงานที่พุทธมนตรเขาไม่ได้ติดใจนะฮะไม่ได้ติดใจว่าทําไมองค์กรเหล่านี้จึงเข้ามาก็ที่จริงก็มีสิทธิ์เข้ามาแต่เราข้องใจสงสัยว่าทําไมสันติอโศกเมื่อตัวเองได้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติจึงเอาเพราะตรงไหนตัวเองไม่ได้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติถือว่าเป็นของใหม่บัญญัติขึ้นมาใหม่เพราะองค์กรมหาชนองค์กรเนี่ยมันก็เป็นบัญญัติขึ้นมาใหม่แต่ทำไมทันตีอโศกมาเอาแล้วก็เราจะเห็นว่าพอพอเราดูที่คณะกรรมการเนี่ยนอกจากจำลองซึ่งคุมงบประมาณ23ล้านอยู่เนี่ยเฉพาะกรณีนี้นะฮะเฉพาะกรณีนี้แต่งบประมาณใน8องค์กรนี้รู้สึกประมาณ4 2 2 2 0ล้านก็พวกนี้สามารถจะให้ใครทำโครงการขึ้นมาพิจารณาแล้วเขาก็อนุมัติงบมาได้ทีนี้ก็ฉลาดอะ่ะก็ทำทำทำอะไรองค์การโครงการต่างๆเยอะนะฮะมาคนละทิศละทางแต่จริงก็ไปรวมศูนย์อยู่ในที่เดียวกันพวกนี้ปฏิเสธการบูชาโดยดอกไม้ทุกเชียนปฏิเสธการบูชาด้วยไฟนะฮะแต่ว่างานวิสาขาบูชาเนี่ยที่จริงมันเป็นงานที่ที่เรียกว่าศีลธรรมจัญญาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเป็นระบบศีลธรรมจัญญาอย่างมากก็นั่งบำเพ็ญภาวนารักษาศีลบำเพ็ญภาวนาฟังเทศเวียนเทียนเว้นอบายมุกอะไรแต่แต่เนี่ยนะฮะเป็นเป็นระดับตัวนี้แล้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพุทธมนตรเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติในขณะเดียวกันองค์กรสติอโศกเนี่ยเป็นองค์กรนอกพระราชบัญญัติไปเสพไปเสพพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แต่ยืนยันว่าตัวเองเป็นคณะสงฆ์เพียงแต่ยักย้ายชื่อไปเรียกสมณะมันก็แสดงเห็นความไม่สุจริตอะทําไมเธอไม่ตรงไปตรงมาล่ะเธอเป็นอะไรก็เธอต้องเป็นในชัดทําไมใช้วิธีนกมีหูนูมีปีเพราะหลังจากการสังเกตปรากฏว่าคนที่ออกไปชี้แจงให้เหตุผลแก่หนังสือพิมพ์เนี่ยส่วนมากเป็นคนของศูนย์พิทักษ์พระวิสัตนาแห่งประเทศไทยนะก็ไม่ใช่ไปปฏิเสธความเป็นเจ้าพุทธของเขาแต่เราอยากรู้ว่าทำไมคณะรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการอุปถัมภ์คุ้มครองเท่านั้นโดยรัฐธรรมนูญอะไม่มีหน้าที่ในการบริหารรัฐธรรมนูญแต่งานอย่างนี้เป็นงานบริหารเนี่ยงานสั่งการเนี่ยงานสั่งการดําเนินการมาเลยสั่งลงมาเลยจําลองใช้สิทธิ์อะไรอะก็อยากรู้ว่าใช้สิทธิ์อะไรที่ไปตั้งคนให้ทํางานในที่พุทธาไอพุทธาวาสกับสังขาวาสคือพุทธมนตรเนี่ยไม่ระบุชัดนะครับเราเป็นความคิดเมื่อพศ2500เพียงแต่ว่าท่านสร้างพระประธานพุทธมนตรไว้แสดงถึงเขตพุทธาวาสท่านสร้างตำหนักสมเด็จสังฆาสังราชไว้แสดงถึงสังฆาวาสพระเข้าไปในที่นั้นถือว่าเข้าวัดนะฮะต้องลดไหลแต่ผมยวนคลุมไม่ได้ปรับประบัติด้วยนี่ไม่แสดงความเคารพต่อต่อสถานที่เพราะงั้นตรงนี้ก็คือพุทธาวาสคือสังขาวาสเป็นสังขาวาสของคณะสงฆ์โพธิรักประกาศตัวแยกกับจากคณะสงฆ์ครับทําไมเธอมาใช้สิทธิตัวเนี้ยในเมื่อเธอประกาศแยกก็แยกไปเลยสิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคณะกรรมการเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าขืนทํางานไปแล้วคนที่จะดําเนินงานข้างในเนี่ยคนจะรันงานจริงๆเนี่ยคือพวกสันเตโศกคือท่านจันทร์เ
หรือท่านจันจะเห็นตัวเลยนะพออ่านชื่อกรรมการปั๊บเราเห็นตัวเลยคนอื่นเอามาเป็นผักชีแปะไว้ข้างหน้าเฉยๆองค์กรอื่นไม่ได้มีหรอกแต่เราอย่าลืมว่ามันก็มีอยู่สามองค์กรที่ค่อนข้างมีปัญหาจริงๆก็มีสองนะฮะคือวัดทรงทำกัลยาณมีซึ่งโจมตีคณะสงฆ์มาตลอดโจมตีมาตั้งแต่ผมบวชใหม่ๆเลยนะในชีวรมัยเนี่ยโจมตีหนังสือวิปัสสนาบันเทิงสารไปดูในห้องสมุดได้หยิบเล่มไหนมาก็ได้ทุกเล่มเนี่ยมีการด่าคณะสงฆ์ตลอดเพราะไม่ยอมบวชให้แกเป็นภิกษุณีคณะสงฆ์ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่บวชแต่มันบวชไม่ได้มันไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ไม่มีสิทธิไม่มีตําแหน่งที่จะไปทําตรงนั้นเพราะว่าการบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยพระพุทธเจ้าบวชให้เฉพาะพระมหาประชาบดีโคตมีแล้วอีกสากิยานีอีกห้าร้อยเนี่ยพระสงฆ์คณะสงฆ์บวชให้ถือว่าเป็นครั้งแรกเท่านั้นเองครั้งต่อมาบัญญัติเป็นวินัยเอาไว้ว่าให้บวชจากอุปโตสงฆ์แล้วอยู่ในคารุธรรมด้วยในพระวินัยด้วยนะฮะในพระวินัยสำหรับภิกษุณีเนี่ยประการบวชเป็นภิกษุณีต้องบวชจากอุปโตสงฆ์คือบวชจากภิกษุณีให้เสร็จมาก่อนแล้วก็จากนั้นจึงมาบวชจากสงฆ์สงฆ์เป็นการประกาศเท่านั้นเองยอมรับเท่านั้นไม่มีหน้าที่ไปไปเริ่มมาจากข้างต้นตอนข้างต้นเป็นเรื่องของภิกษุณีเท่านั้นเลยถามอันตรายยกธรรมอะไรตรายพระไม่มีสิทธิ์ไปถามผู้หญิงอ่ะคือเขาตัดตอนผู้ชายตัดหมดเลยให้ผู้หญิงก็ถามกันเองพระเพียงแต่ว่าประกาศเนี่ยประกาศครั้งสุดท้ายที่สุดยตินะฮะจะตุตกรรมอุปสัมปทานเนี่ยสุดสุดสีครั้งก็หมายความเขาก็มาสังคำแล้วพระสงฆ์ก็สวดยติจะตุตกรรมอุปสัมปทาให้ก็จบสี่จบก็จบละก็ก็เท่านั้นเองนี่ก็มาด่าคณะสงฆ์อยู่ก็กลุ่มหนึ่งก็คือสันติสุขกลุ่มธรรมกายที่จริงมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับคณะสงฆ์เวลาเนี้ยเขามีปัญหาตามกฎหมายของบ้านเมืองคณะสงฆ์ยังไม่ยกขึ้นมาเป็นอธิกรนะยังไม่เอาจริงเอาจังอะไรเพราะงั้นจริงๆแล้วก็ถูกดึงมาเพื่อเป็นแนวร่วมเฉยๆเดี๋ยวถ้าเราไปฟังเทปที่เขาเขาประชุมกันเนี่ยเห็นว่าเป็นวิธีการที่ต้องการจะกระดิเครดิตคณะสงฆ์หมายความคณะสงฆ์ไปต่อต้านคัดค้านองค์กรทั้งสี่สิบองค์กรซึ่งเราไม่รู้จักเลยองค์กรเราเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นใครมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าองค์กรเหล่านี้พอไปรู้เรื่องอย่างนั้นเลยก็เกลี้ยกลาดนะฮะเกลี้ยกลาดมากถ้าเราฟังที่ที่เขาประชุมกันเทปสองม้วนที่เขาอาจมาให้ฟังนะโอ้แรงมากเกลี้ยกลาดซึ่งอันนี้ก็คือเข้าใจผิดคือแสดงว่าไม่รู้จักไม่รู้จักพระภิกษุในพุทธศาสนาพระภิกษุในพุทธศาสนาเขาไม่เล่นอย่างนั้นหรอกนะเขาเดินไปบนเส้นทางพระพุทธคุณเขาเดินด้วยปัญญาบริสุทธิ์แล้วก็กรุณาเขาไม่ได้มีคิดเบียดเบียนอะไรหรอกแต่ว่าเขาต้องการให้เกิดความถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องแล้วมันก็วิปลาสคลาดเคลื่อนเพราะเธอทําพระธรรมวินัยให้วิปริตแล้วก็เธอวิปริตจะประธรรมวินัยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เธอจะมาเข้าทําพระธรรมวินัยวิปริตด้วยเพราะในแง่ของความเป็นจริงแม้แต่ที่ร่วมที่ที่สนามหลวงในเทศกาลวิสาขาบูชาเนี่ยบางปีเขาก้าร่วมนะฮะบางปีก็ก็ไม่ได้เข้าเวลาเข้าร่วมในกันด่าเกลี้ยกลาดรุนแรงนะเกินด่าคณะสงฆ์แรงมากๆผมยังนึกไม่ออกว่าทำไมคนเหล่านี้จึงไม่หยุดวจีทุจริตสักทีกุศลกบฏยังรักษาไม่ได้นะท่านท่านต้องรู้ว่ากุศลกบฏเองยังยังรักษาไม่ได้เลยตาเกี้ยวกระดุนแรงคล้ายๆคณะสงฆ์ไม่ทำอะไรเขาคณะสงฆ์ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าทำให้เกิดความถูกต้องมีหน้าที่รักษาพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการปฏิบัตินั้นจึงไม่ใช่เรื่องนานาสังวาทสมมติว่าเธอจะเป็นนานาสังวาทแต่ว่าเธอก็คือราษฎรคณะสงฆ์นี่มีถ้าเธอนานาสังวาทเธอเธอสละธรรมนาเพศออกออกไปด้วยแล้วคณะสงฆ์จะไม่มีอำนาจเลยนั้นประเด็นสําคัญว่าเธอเธอเหยียบเรือสองแคมอยู่เธอบอกเป็นนานาสังวาทแต่เธอบอกเธอเป็นภิกษุภิกษุแล้วก็เป็นนานาสังวาทมันก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายเราเจนว่าที่ที่ราชการเขาให้สึกดิสึกด้วยกฎหมายอาญานะท่านนะมาตรา2 0 6 2 0 7 2 0 8ที่เกี่ยวกับศาสนาเขาให้สึกด้วยกฎหมายอาญาไม่ไม่ใช่เรื่องของมาทำวินัยคณะสงฆ์เพียงแต่ประกาศเท่านั้นเองประกาศว่า
วนทวนจะเป็นยังไงนะก็เป็นเรื่องไปเข้าทางของบ้านเมืองไปออกที่มาตรา29แล้วไปเข้ามาตรา206 207 208คือคือมันการเดินของกองของงานเองนะฮะไปเข้าไปเข้าทางกับตำรวจเองตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยโดยโดยโดยความรู้สึกจริงๆคณะสงฆ์ไม่ได้มีมีความบุ่งร้ายอะไรแล้วไม่มีใครที่ที่อภิปรายนี่ไม่ได้คิดถึงตัวคนคิดถึงความถูกต้องทำมาทำอีกไหนเราไม่ได้สนใจว่าใครทําแต่ปัญหาว่าทํำยังไงตรงเนี้ยพระวินัยว่ายังไงพระธรรมว่ายังไงมันก็มองอันที่ตัวพระธรรมวินัยตอนจะตัดสินวันนั้นที่จริงเกิดชะงักเลยทําไปเนะี่ยสมเด็จวัดวัดสมบนัติเดียท่านบอกว่าเขาไม่ใช่พระผมไม่ใช่พระนี่มันก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะเลยก็ในในที่สุดผมต้องสรุปเองบรรยายสรุปเองแล้วก็มาเอาพระวินัยไปดกไปเปิดให้ท่านดูแล้วก็เรื่องก็ผ่านได้เพราะงั้นเรื่องสันติอโศกเนี่ยยังไงยังไงก็แก้ยากเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่38เปิดโอกาสให้เยอะมากแล้วท่านนายกก็อ้างมาตราที่38แต่ถ้าก็อ้างวักเดียวนะฮะอ้างเฉพาะวักบนแต่ไม่อ้างในข้างล่างซึ่งหมายความว่าสิทธิตามมาตราที่31ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับความสงบเรียบร้อยแล้วก็สินธรรมดีของประชาชนมันไม่จะทําอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็ยังคิดว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยเขาจะเข้ามาอยู่ทางการเมืองแล้วยังนึกว่าลูกศิษย์เขาที่อยู่ในวงการเมืองเวนี้อยู่ทุกจุดนะฮะอยู่ทุกจุดตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการแล้วก็ผู้ช่วยคณะรัฐมนตรีเลขานุการเยอะมากเลยคนเหล่านี้ก็มีสิทธิ์มีโอกาสในการชี้นําปัญหาของศาสนาในโอกาสต่อไปก็คือว่าศูนย์คุณธรรมนี่นะฮะศูนย์คุณธรรมมีอำนาจที่จะเรียกคนมาเข้ามารับการอบรมได้ลองนึกดูนะฮะว่าเขาสามารถที่จะอบรมคนในแต่ละปีเนี่ยเป็นทีมของวิทยากรทั้งหลายหลายทีมเนี่ยเป็นแนวร่วมกับเขาเนี่ยเขาจะอบรมได้ถึงล้านกว่าคนต่อหนึ่งปีค่าใช้การมีสองล้านกว่ากว่าท่านนั่นเองนะทีนี้ถ้าถูกศูนย์คุณธรรมโดยการนำเขาจำลองเป็นผู้เรียกมารับการรบให้อำนาจไปมหาศาลมากเลยสมมุตินั่นนึกดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงทิฏฐิสามัญญตาความเสมอการด้านทิฏฐิจะแตกแล้วก็ศีลสามัญญตาก็จะแตกในที่สุดเนี่ยสันเตียโศกเนี่ยจะรับการอุ้มชูจากรัฐแล้วคณะสงฆ์กระแสหลักเนี่ยจะถูกมืดเฉยเพราะถ้าเรามองที่ความคิดของรัฐบาลนี้บางคนนะโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยมันสังเกตมานานนะฮะท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าพุทธพันเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนท่านเป็นชุดแรกสี่ปีแรกเนี่ยท่านสนับสนุนอิสระมุนีซึ่งเป็นพระที่ถูกไล่มาจากวัดหลวงพระจาพอปีนี้ชัดเจนนะฮะว่าไปที่สันเดียโศกมันก็แปลกเยอะว่าทําไมไม่ไปหาสมเด็จวัดสักเกตซึ่งทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชจุเวเนี่ยทำไมไม่ไปหาที่นั้นหรือไม่งั้นก็หาที่นายกพุทธบุญพุทธมาคมอะไรต่อะไรนะนะคือคือมันเข้าเรื่องหน่อยอะ่ะเรายังยังนึกสงสัยว่าถ้าจำลองชี้นำความคิดได้แก่สังคมเนี่ยหรืออย่าลืมเหตุการณ์21พฤษภาคมนะอย่าลืมพฤษภาถ้ามีนมาจากใครมาจากใครคุณสุจินดาพูดว่าผมกับเต้ไม่เป็นเพียงประโยคเดียวเท่านั้นเองแต่ตอนแกเป็นในแกไม่ได้เป็นแม่ทัพบ,บกนะฮะแกเป็นคนเรือนธรรมดาเนี่ยคนเอกสุจินดาที่แกเป็นอะ่ะแกไม่ได้สะบัดสัตว์อะไรแกพูดในนามผู้บัญชาการฐานบ,บกว่าผมกับเต้ไม่เป็นแต่ว่าตอนแกเป็นนี่มันถูกกดเกณฑ์เงื่อนไขทางการเมืองนี่บีบบังคับเขาก็ลาออกแล้วเขาก็เป็นแล้วตัวเองออกเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็ประกาศอดอาหารกดอาหารให้ตายนะถ้าทําไม่เปลี่ยนแปลงมันจะอดอาหารให้ตายเพราะอดไปได้สามวันก็มาให้ลูกน้องโบสถ้ากินต่อจะบัดสัตว์ที่ต่อเวลาคนอื่นพูดเนี่ยจะบัดสัตว์ตัวเองพูดไม่เคยจะบัดสัตว์นะเพราะเราจะต้องรู้ว่าคนสองคนนี้ไม่เคยผิดเลยเพราะนั้นเป็นบุคคลที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่น่ากลัวธรรมดาเป็นน่ากลัวสุดๆุดถ้าเขามาปุมความคิดของสังคมไปได้วิทยากรต่อไปคือวิทยากรจะสันติสุข
ของศูนย์คุณธรรมเนี่ยคือวิทยากรของฉันเตียสุดแต่เป็นชื่อต่างๆว่าไปเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรแต่ละเรียกชื่อเยอะนะฮะน้องช่วยน้องชื่อสารพัดอะชื่อแต่ว่าจริงๆคือสันเตียสุดสังคมจะถูกชี้นำด้วยพุทธกระแสใหม่ซึ่งอิสระมากคนไม่ได้แยกระหว่างธรรมะกับกิเลสคนไม่เข้าใจนี่คืออาการธรรมะหรือการของกิเลสผมตั้งปัญหาให้ท่านคิดจะทำมีคนก็หนึ่งแต่งงานกันไม่มีลูกวันดีคืนดีประการเราผมรักษาสิบแปดผมไม่นอนกับเมียถามว่าอันนี้คือธรรมะหรือไม่อันนี้คือธรรมะหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะแสดงว่าเราไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนั่นคือคือคืออะไรท่านคำว่าผมไม่นอนกับเมียเนี่ยอาจจะนอนกับเมียคนอื่นก็ได้อาจจะนอนกับผู้หญิงอื่นก็ได้อาจจะเป็นเกย์ก็ได้อาจจะรักษาศีลได้แท้ถ้ารักษาศีลแล้วไปอวดเนี่ยก็ถือว่าโอ้อวดเขาไม่ได้ถือว่าธรรมะครับศาสนาพุทธไม่ได้อวดดีก็ห้ามอวดดีเดี๋ยวจะชั่วแล้วก็สารภาพได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเกณฑ์ของธรรมะมาจับเป็นรอยเจนว่ามายาสาเถยะสารัมพะมานะอาติมานะนี่มันจะมากพวกอุปกิเลสเนี่ยท่านเอาอุปเกณฑ์ลงไปดูเป็นอาการอุปเกณฑ์ลุนลวนแต่คนเข้าใจว่าเป็นคนมีธรรมะเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่น่ากลัวระยะยาวเนี่ยระยะยาวสังคมพุทธจะสับสนมากเลยพระเวนี่เขายุดกลุ่มสถานีวิทยุโทรทัศน์ไปได้เยอะปัญหาเอาเงินมาจากไหนคําถามที่จะต้องให้คําตอบให้ชัดเจนเอาเงินมาจากไหนเพราะทุกอย่างต้องจ่ายแล้วนั่นเองทำไมคณะสงฆ์กระแสหลักจึงทํางานตรงนี้ไม่ได้เป็นไปได้ไหมที่เงินจะศูนย์คุณธรรมซึ่งเขาเสนอโครงการขึ้นเขาก็อนุมัติกันเองนะฮะเสนอกันเองอนุมัติกันเองอันนี้เราเราไม่รู้แต่ว่าข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าถ้าทางราชการยังมีความคิดในลักษณะนี้อยู่พระศาสนาต่อไปจะลําบากอันตรายมันเกิดจากข้างในเขาเรียกเวนี้มันหยุดไฟกลางนาคอนเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปักได้นะครับมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันคือหยุดหยุดไฟกลางนาคอนแล้วมันไม่ใช่ป่าล้อมเมืองแล้วนะฮะแต่จุดไฟกลางนครแล้วซึ่งซึ่งถือว่าเป็นอันตรายนี่ก็เป็นข้อที่สรุปประเด็นให้ฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับโพธิรักนะฮะหรือสันติโสก็ได้ครับก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้สำนักข่าว DNN เปิดรับบริจาค